Brandon Madhul. People are applauding. बहुत खुशी हो रही है मुझे देखिए चंद्रयान को तो लैंड होना ही था हम लोग को पहले से ही बात पता थी इतनी मेहनत गई इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई और होना ही था ये ये इट वाज एक्सपेक्टेड इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती आप समझ हैं ये इतना कोई आसान काम नहीं था ये जो जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है अगर आप इसको देखें इन टर्म्स ऑफ ये साइंटिफिक एक्सीलेंस रिसर्च इन टर्म्स ऑफ विजन भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले जब सारी दुनिया कहती थी कि धरती चपती है मैं आपको रिटर्न वो संस्कृत के वर्ष दूंगा जिसमें उन्होंने बताया जिके हमारे यहाँ जोग्राफी को भूगोल कहते हैं ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है और इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक जिसे कहते हैं ना एक बड़े बड़े लो बजट में ये सारी डेवेलपमेंट की है और कहा एकमात्र देश है पूरी दुनिया में या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा मानवता की बात करने वाले एकमात्र देश ने आज मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया बहुत बहुत मुबारकबाद चंद्रयान थ्री के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी आपसे जानना चाहूंगी चंद्रयान थ्री के बारे में और जो भी खुशखबरी आई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं बहुत खुशी हो रही है मुझे देखिये चंद्रयान को तो लैंड होना ही था हम लोग को पहले से ही बात पता थी इतनी मेहनत गई इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई और होना ही था ये ये इट वाज एक्सपेक्टेड इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती आप समझ हैं और देखिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए रशिया हार गया ये मानवता की जीत है मानवता का एफर्ट है रशिया भी जीता हम भी जीते आप भी जीती सब जीते जो जो इंसानियत में मानवता में मानवतावादी हैं जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है वो सब जीते क्योंकि ये हमने इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ और इंडिया एक लौता वाहिद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा मानवता की बात करने वाले एकमात्र देश ने आज मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया है ये याद रखिए मैं वैसे रशिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा मगर ये बात तो है ना कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोर्स था ठीक है हमारी रशिया ने यूएसएसआर ने बहुत मदद की है बहुत समय बहुत बार हमारी मदद की तो हम उनके भी शुक्रगुजार रहेंगे लेकिन आज जिसे कहते हैं कि गुरु जो है वो शिष्य से हार गया हालांकि इसरो से जो लोग ये समझते हैं कि इसरो से हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी की शुरुआत हुई है स्पेस के बारे में जानने की शुरुआत हुई है ये मैं उससे सहमत नहीं हूँ भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले जब सारी दुनिया कहती थी कि धरती चपती है मैं आपको रिटर्न वो संस्कृत के वर्ष दूंगा जिसमें उन्होंने बताया जिके हमारे यहाँ जोग्राफी को भूगोल कहते हैं भूगोल ये बात मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी उन्होंने कहा कि भूगोल कहते हैं यानी हमको तब भी पता था कि ये जो धरती है ये भूगोल है आप उसके किताब पढ़ने ये जिसने लिखा अल हिंद उसने लिखा कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है किताबुल अल हिंद लिखने अलबरूनी उसकी प्रिफेस में जाके पढ़े और उसकी किताब में पढ़े वो लिखता है ये ये मानते हैं ये लोग कि या ये जानते हैं ये इनका कहना है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ये कहने वाले लोग है वो आश्चर्य में था तो पॉइंट ये है कि ये इसरो हमारी साइंस का टेक्नोलॉजिकल मूर्त रूप है हमने साइंस को टेक्नोलॉजिकली अचीव कर दिया अभी तक तो हम ये कहते थे कि चांद यहाँ से इतनी दूरी पे चांद का प्रभाव ये पड़ता है अब हम चांद पे पहुंच भी गए क्योंकि हमें पता था चांद पे कैसे पहुंचा जाता है ये ये बात है ना आप समझ रही है क्योंकि चांद पे पहुंचने के लिए आपको ये पता होना होगा कि अर्थ मूव कर रही है वो ना आपका सेटेलाइट अर्थ से टकरा जाएगा तो साइंस वी न्यू जैसे आपने अगर रामानुजन की एक फिल्म आई थी और इंग्लिश ब्रिटिश ने बताई हमने नहीं बनाई थी उस फिल्म का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी में वो आदमी जो रामानुजम जीते बहुत बड़े गणतज्ञ हैं भारत के आर्यभट्ट के तो श्रेणी के नहीं है मगर उनसे उन्हीं की श्रेणी के मान लीजिए बहुत बड़े गणतज्ञ तो वो बहुत गरीब घर से थे उनको मद्रास से स्पेशल स्कॉलरशिप लेकर के कैम्ब्रिज में बुलाया गया तो वो मैथमेटिकल ना थ्यूरम दे देते थे और वो oh. इसके बराबर ये तो फिर उनसे ये पूछा जाता था कि यार इसका प्रूफ कहा है और दूसरी चीज ये तुम्हें पता कैसे है कि ये चीज इसके बराबर होगी तो वो कहते थे कि मुझे इन ट्यूशन आते हैं देवी माता आके मेरे सपने में बताती हैं एक देवी है जो उनकी कुल देवी थी उनका उनका वो करते हैं मेरे कहने का मतलब है हमारे यहाँ रिलीजन जो है या जो जो स्पिरिचुअलिटी है इट वॉज अ टूल टू प्रोपोगेट साइंस स्पिरिचुअलिटी देखिये रिलीजन और धर्म में अंतर यह एक बहुत बड़ा जब आप धार्मिक इंसान है और आप एक मजहबी इंसान है इसमें अंतर यह है कि एक मजहबी अपने रिलीजन को फॉलो करेगा उसमें जो लिखा है कोड वो लॉ को फॉलो करेगा और एक धार्मिक इंसान स्पिरिचुअलिटी अपने दिमाग को फॉलो करेगा तो उसको धार्मिकता में अगर ये दिखता है कि भगवान नहीं है तो कहेगा भगवान नहीं है
ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है और आ, इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक जिसे कहते हैं ना एक बड़े बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की है और कहा जा रहा है कि जो स्मूथ सेलिंग है आ, वो होने जा रही है आ, और जिसे वो कहते हैं कि ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है आ, उसकी वो उसकी कामयाबी है और बड़ी एक, एक महारत है आ, पहले तो ये 2019 में नाकाम हुए लेकिन आज जो है और ये सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है बुध की शाम को यानी कि आज शाम को और ये जारी बात है एक बड़ा जिसे कहते हैं ना एक अचीवमेंट है फॉर फॉर एवरी वन हु वॉज इन्वॉल्व इन दिस और इसरो का जो सोशल मीडिया है वो जारी बात है वो तस्वीरें भेज रहा है वो, वो बड़े एक्साइटेड हैं बड़ी एनर्जी है ताकि जिन लोगों ने दिन रात सुबह शाम एक वक्त के लिए काम किया तो उस वो चीज़ जो है वो वो हमारे सामने आज शाम को आ रही है अभी जिसे वो कहते हैं लेकिन ये है कि ये आप इसको देखें ये बहुत ये इतना कोई आसान काम नहीं था ये जो जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है अगर आप इसको देखें इन टर्म्स ऑफ ये साइंटिफिक एक्सेलेंस रिसर्च इन टर्म्स ऑफ विजन इन टर्म्स ऑफ एक एक डेवलपिंग कंट्री जिसकी एक साइड जो है वो चांद पे है और उसकी जो दूसरी साइड है वो उसमें पचास हज़ार किस्म के मसले हैं लेकिन दैट शोज़ द ब्राइटर साइड ऑफ द कंट्री कि भाई भले एक साइड पे दे आर फेसिंग चैलेंजेस पावर्टी अपनी जगह में मौजूद है हेल्थ कवरेज उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए लेकिन इस साइड को भी देखना है सो so, कई लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें ऐसे करना है पहले हम पहले अपने आवाम को तरक्की दे लें फिर हम चांद पे जाएंगे सो so, मेरा ख्याल है ज़माना थोड़ा बदल गया है अब दुनिया जो है वो और पैमाने पर सोचती है